Всем привет, вы на канале Отдых с нами Дальние страны. Сегодня мы в очередной выпуске погуляем по городу Минску возле стадиона Олимпийского Динамо. Ну, много достопримечательностей тоже рядом с ним. Ну, центральная часть города Минска. Давайте на этом начинаем свою экскурсию, путешествие. Оставайтесь с нами, с канала Отдых с нами Дальние страны. Гуляем по Минску. Стадион Динамо Минск, футбольный клуб. Центральный, там один из лучших клубов Беларуси. Вот большой такой. Там тоже закрытая арена с крыши. Сейчас погуляем. Посмотрим, покажем вам. Тоже здания какие-то. Высотные, старинные. Архитектура улица Ульянова. Ульяновская 33. Вот она тоже такая. Стадион тоже с закрытой крышей, как Газпром Арена в Питере, в Санкт-Петербурге. Разминочное поле у них. Сам стадиончик. Стадион на нас Заходим на территорию стадиона. Тут вверх тоже кассы. И сам стадион, вход туда. Не будем подниматься. Так вот, маленько по покажу вам. Чуть тоже какие-то строительные работы ведутся. Гуляем. Дальше по Минску показываем места. Вот смотрите стадиончик. Парки, скверы у них можно отдохнуть, посидеть в телефоне, по интернете, в интернете полазить там, что тоже много этих всяких зон отдыха. Вот тут сам даже надо поближе подойти, посмотреть. Тоже улица такая вот, от железнодорожного вокзала. Смотрите, вот стадиончик там видно. Большой. Вот стадиончик такой, да, красивый. В таком районе. Тут насаждение пар тоже. Тоже так все облагорожено, чистенько. Чистый город. Вот такой. Отлично вообще даже. Мы на канале Водок с нами дальние страны. Сегодня показываем путешествие экскурсию по Минску. Все красивые места, достопримечательности города. Стадион Динамо. Играет футбольная команда Динамо Минск. Большой, красивый такой. Раздвижной крыши. Мы в Минске, столице Белоруссии. Возле стадиона Динамо Минск. Ну гуляем по Минску. Национальный олимпийский стадион является также главной ареной футбольной сборной Беларуси, расположена на улице Кирова, вместимость стадиона 34 тысячи человек. Вот футбольный магазин тут, Олимпийский стадион Динамо, вот он называется Олимпийский национальный Олимпийский стадион Динамо, вот он, сам размещение. И вот турникеты, когда проходят на стадион, вот он, через это открываются турникеты, и через турникеты проходят через центральный ход, через центральный ход тоже пробивает сюда лет как бы показывает что их вот проходит стадион вот правила поведения национального стадион Динамо стадион Динамо запрещается тоже что, что в течение пребывания на стадионе все полностью вот центральный вход показывал он вход штрих-код и на стадион проходит на всякие концерты также футбольные ну, тут в основном футбол проводится, матч Динамо Минск. Ну, не только Динамо Минск, и национальной сборной Беларуси играет с другими странами. Чемпионат Европы, отборочный матч, чемпионат мира. Вот стадион Динамо сверху. Динамо Минск, он центральный ворот. Надо было подойти, посмотреть, поснимать. Это ракурс. 
здесь отсюда крыша тоже раз, разъезжная. Ну, ближайшие тут парки, тоже много музеев, институтов, университетов, тут тоже центральное место как бы в Минска, большая тоже улица. Ну, вот национальный местный музей Республики Беларусь, дирекция музея. Это у нас театр, наверное, да? Скорее всего. Гуляем по Минску, показываем достопримечательные красивые места ну, тоже вот какой-то блин сейчас подойдем скажем что это национальный музей республика беларусь свадьба проходит возле национального музея красиво очень да дошли до главного входа стадиона Динамо Минск главный вход вот такая, такой вид тут открывается пешеход на улице и достопримечательность тоже все красивые стадиона Динамо стадиона идем по пешеходной улице фонтаны Это пешеходная улица везде сделана и в Екатеринбурге в Москве есть в Питере Дерни фонтанчик зона отдыха можно посидеть отдохнуть вот люди даже отдыхают вот так много тоже очень людей таких, ну, немного, в основном, такие есть везде, вот тоже магазинчик, переговорный, сейчас там туалет уже, посмотрим, что это за памятник народного культуры, вот на сетке, а, Зержинского, Феликс Игнинович, Зержинского, он тоже Спасибо, как место. Центральная тоже там улица. Вот такие рестораны народной кухни. Васильки там. Можно покушать народную кухню национальную. Конечно, подороже, но покушайте. Тоже тут кафе всякие, ресторанчики. По улице по этой проходим. Подписывайтесь на канал, будьте в курсе наших новых приключений и путешествий. Желаю всем счастья, удачи, здоровья. До свидания, до новых встреч, друзья. Пока-пока.